。其实我很害怕一个人住，搬到这里面是一个命运的安排。我怎么去编排这个家，对我来说是一个新的一个生活方式。这个家呢是坐落在朱家角镇， 200百平方米的面积，总共有三层楼。总体的给人感觉就像一个灰色的组合，在这个墙体上面白带了点灰，又带了一点米糠色。楼梯它又是一个微水泥，这又是一种灰。包括家里的所有的布帘、各种自然的亚麻，从各种浅灰到深灰。我把整个房子的那个结构重新改了一下。中国人就是那种就起落感，哪里是可以作为停顿，哪里作为一个扩张，像写文章一样。做旧的鞋柜作为一个第一玄关，接着呢就是一直跟了我十七年的柜子呢是第二个玄关，像那宫廷一样，它会一进门二进门，就一个屋到另外一个屋的这个连续性。这样中式的一个踏方的厅里面，从一个侗族人的手里买到的一个洞布，要经过五十二道工序做成的。它的表面基底就像一个细的蟒蛇纹，类似皮又不是皮的那种感觉。茶几呢，就水泥方块，自然的这个不规律的这种裂纹，很像一首首诗。这个餐桌并不是说，哎，我们每天急急忙忙去吃顿饭的地方，它可以变成一个展览馆。从顶部往下看的话，就像一个人的眼睛的窗口一样。一个雕塑感的选题。到了二楼的话，左边就是一个书房。从我做的服装设计以来，最大的一个体验就是浪费。从我自己做起，如果我能把已有的东西再次改造。就它其实也不是一种口号，我觉得是一个责任吧。请我的朋友在成都，然后找了很多老的木门，做成拼接的地板。再到三楼的话呢，是一间小的茶室。在向右边走的时候，就是我的主卧。我小时候是生活在一个温州的小镇，来到上海就进入了奢侈品，然后一做就是十年，也是一个职业的时装设计师。大家也知道奢侈品都在什么地方，就是比如很隆啊、法租界啊，我已经习惯了圈养的感觉吧。以前都是社交生活，差不多十五岁的时候就驻唱了，还有 club， 就是跟朋友去跳舞啊。我在这三年当中很大的变故，包括我暂停工作时，我跟我前夫的分手，包括我我的前夫带着我的儿子，所有的这个离去，可能生命在提醒我需要有变化。以前我是有孩子有老公的一个家庭模式，我现在早起的时候就是五点半起来，我可能会呃打个坐，然后站个桩，接着就是我开始煮早饭。接着就是可能会画画或者读书。从小其实我接触西方的东西比较多。作为一个中国的设计师，我能否了解了解更多我的根文化？几千年前我们的美学色彩，我们我们的线条，所以这也是为什么我这三年来一直在学习中国传统的美学经文，包括拜访一些匠人的艺术家。就我发现自己其实有很大的特点是不珍惜，我拥有的东西实在太多了，但是我好像没有觉知到这一点。搬到这里面，它很好是让我接地气了，就是要静下来，就是生活去看明白那个过程，其实是我真正内心成长的一个过程。